Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to the OSTV, Science for the People. Ipagdiriwang ng Health Research Community ng Bansa sa pangunguna ng Philippine Council for Health Research and Development ng Department of Science and Technology, ang 11th Philippine National Health Research System Week. Alamin ang mga nakahanay na aktibidad sa pagdiriwang na ito mula kay DOST PCHRD Executive Director Dr. Jaime C. Montoya maya-maya lamang. Kaya tutok lang dito sa DOST TV, Science for the People. Jarela Uichua Noel Aquino Dr. Bombit Season Noel L. Kila Ian Red Ako si Diane Medina JBK Ako si Benison Estareja PT and Wellness Entrepreneur Isa akong weather forecaster Isang kartero Isang acupuncturist Isa akong production designer Stand-up comedian Isang TV host, TV actress Pinoy ako 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 Pinoy kami All time ako Anchored on the principles of the essential national health research on inclusiveness, participation, quality, equity, and effectiveness, the Philippine National Health Research System, or PNHRS, is an integrated national framework for health research in the country. At ngayong buwan ay pagdiriwang ang 11th Philippine National Health Research System Week na inaasahang dadaluhan ng mga stakeholders sa larangan ng health research and development. At upang ibahagi sa atin ang pagdiriwang na ito, makakasama po natin ang Executive Director ng Philippine Council for Health Research and Development ng Department of Science and Technology. Please welcome Dr. Jaime C. Montoya. Good morning, sir. Good morning. All right, sir. Please give us a brief background muna about the Philippine Health Research System. Okay. The Philippine National Health Research System, uh, ito yung uh, what we call the national framework for health mm -hmm. research in the country. And uh, this was actually uh, institutionalized by law uh, through the PNHRS Act of 2013 during the time of President Aquino. Mm -hmm. So this is one of the few laws na ipasa noon, maraming dinito nung year na yon. Ito yung isa sa mga uh, pinasani at sinay na ni Presidente Aquino. Mm -hmm. At ano sinasabi sa batas na to? Uh, sinasabi dito na lahat ng mga gumagawa ng health research in the country will be working together following uh, the same research priorities uh, and this will be led and coordinated by our council, yung okay. Philippine Council for Health Research and Development. At makakaroon po kami ng meeting which we do annually uh, as part of the Philippine National Health Research System weekly celebration dahil meron din proclamation, presidential proclamation na nagde-declare na every second week of August is PNHRS week. Mm -hmm. uh, ngayon lang medyo tumapat ng third week dahil nga na-move kami. Okay. Originally kasi we were supposed to be in Cagayan de Oro uh -huh. but we were moved to Manila because of the what happened in Marawi. Yes, sir. So we had to move it uh, to Manila but Altogether, we were able to reset it to August 22 to 25, uh, the pre-convention 22 to 23 at Hotel Gen, and 24 to 25, just the conference proper at the PICC. Mm -hmm, mm -hmm. So mainly, ang objective talaga ng uh, inyong division, puros nakafocus lang sa health. 
Yes. But mm-hmm. of course, ang health kasi is in the broadest sense, hindi lang ito mga doktor, mga nurse, or people providing health services. Mm-hmm. Health already includes all of the other related uh, areas, no? Pumapasok na dyan ng environment. Yes. Pumapasok dyan ng energy, kasi mga clean energy. Nandyan ng agriculture, dahil sa aming drug discovery. Uh, so, marami yung ahensya na kasama mm-hmm. sa health. So, oh, sa loob ng 11 years, tama sir, di ba? Ano-ano na yung mga, siguro pwede nyo kaming bigyan or sample ng mga accomplishment naman ng PNHRS? Well, unang-una, uh, uh, because kami integrated national framework na um, we closely work together with the other line agencies of government who are actually funding or coordinating research. For example, nandyan ang DOH, nandyan ang CHED, Commission for Higher Education, mm-hmm. at the National Institutes of Health, UP Manila. So itong sa pagkakasama-sama namin sa Philippine National Health Research System, nakapag-agree kami on national priorities, research priorities, at ito nga yung ipipresent din during this national meeting. Yung tinatawag namin NURA or National Unified Health Research Agenda. Ito ang listahan ng mga research priorities na kailangan sundin ng any researcher if he wants to access public funds okay. for research. Mm-hmm. Uh, so nandiyan ang NURA, may mga awards din kami pamimigay, yung best mentor for research namin, eh, ibibigay din doon. Yung National Ethical Guidelines for Health Research, ilo-launch din uh, during this meeting sa PICC. At uh, meron din kami mga contests for research on health may student category at saka professional category. Ginagawa na namin ito for the last 11 years. So, nire-recognize namin ang lahat ng mga successes sa health research at it has allowed us to work more closely together para integrated lahat ang nagkatrabaho on health research. Mm-hmm. Alright. Mas palalawigin pa natin, sir, yung ating talakayan. Mga kaibigan, manatili kayo nakatutok. Tuloy-tuloy lang ang ating pakikipag-usap kay Dr. Montoya tungkol sa celebration ng Philippine National Health Research System Week. Magbabalik pa ang DOS TV Science for the People. Hi, Mom! Hi! Ooh, broccoli! Para healthy, steam ko! But mom, did you know that broccoli is prone to worms, eggs, cabbage loopers, and diamond backworms? Don't worry, anak. Mamamatay din yan sa washing and steaming. But what about it being a goitrogen? A goitro what? It has isothiocyanides kasi that can cause hypothyroidism. So goitro... Ang pisa ito! Apply now as a Philippine Science High School Scholar. Download the form at pshs.edu.ph. Deadline of applications is on September 1, 2017. Nagbabalik po ang DOS TV Science for the People. At kasama pa rin po natin ang Executive Director ng DOST Philippine Council for Health Research and Development, Dr. Jaime C. Montaya. Alright sir, pagpatuloy natin. And this uh, coming week, darating ito, 11th uh, ito, year. Philippine National Health Research System Yan. Week celebration. So ano-ano yung magiging activities na kapaloob dito sir? Okay. Ang tema namin for this year uh, is actually Researches and Innovations for Health, mm-hmm. Empowering and Transforming Communities. So yung from April 22 to 23, ito yung tinatawag namin pre-convention. At ito, gagawin sa Hotel Gen. Okay. May mga specific groups na meeting doon to discuss certain topics. For mm-hmm. example, yung aming Philippine Association for Medical Journal Editors, may meeting sila during the pre-convention. Ito mm-hmm. yung in charge ng lahat mga medical journals in the country. So they meet uh, once or twice a year. Ito isa to sa mga annual meetings nila. Mm-hmm. Tapos yung meron kami mga focus groups na may meeting doon uh, communi- um, on uh, uh, system development, on capacity building, Meron kami mga initial meetings, pati ethics, during this pre-convention. So medyo ito, hindi open to the public. Ito ay by invitation. Okay. Pero doon sa uh, August 24 to 25 sa PICC, ito pwedeng open to the public dahil ito talaga yung conference proper. So of course, uh, sa opening ceremonies, eh, nandyan ang ating dalaw- ang mga kalihim, ang mga heads ng agencies na involved sa PNHRS. Si Secretary De La Peña from DOST, Secretary Ubial from DOH, si Chairman Likwanan from CHED, at uh, si 
uh, Chancellor Padilla from uh, UP Manila. Mm -hmm. Tapos meron din kaming keynote speaker, si Congressman uh, Erico Omentado, na chair ng Committee on Science and Technology sa Congress. At uh, after that, ipepresent yung National Unified Health Research Agenda. Ito yung list of priorities for funding in health research from the period of 2017 to 2022. So, ipepresent to sa lahat. So, magkakaroon ng panel discussion uh, para mapag-usapang mabuti ito. At itutuloy pa to sa second day kung paanong epekto nito sa deployment ng human resource o capital. So, ano yung kailangan natin mga scientists para ma-develop, para masagot natin yung mga research priorities based on the NURA. Sa hapon ng first day, which is August 24, magkakaroon tayo ng six parallel Sessions. sessions yes. Among them, uh, magkakaroon ng competition, research competition, two categories yan, one for students, saka one for professionals. Okay. Tapos meron din tayong meeting on the Marawi crisis, pag-uusapan yan. Tapos meron din tayong uh, parallel discussion on uh, mental health and drug addiction. So, uh, ang daming mga relevant topics na mapag-uusapan o pag-uusapan during this uh, two days or in fact, even these four days from 22 to 25. Mm. So, napakaraming magandang pag-uusapan. Tama, sir. Ngayon pala sinasabi ninyo, di ba, parang ang dami nang lalamanin talaga nitong linggong ito. Pero ngayon, kamusta ang estado ng, ng kalusugan dito sa Pilipinas? Although marami talagang iba't ibang issue na dapat tutukan. Sa inyo, base sa inyong pangapag-aaral, ano yung talagang mabigyan natin ng priority? Well, unang-una, uh, of course, nandyan ba ang problema ng communicable diseases, mm -hmm. katulad ng dengue, TB, influenza, at tayo ay marami ginagawa si RS na yan. For example, pagdadevelop mga diagnostic test para mabilis na madiagnose itong mga sakit na to. Nandyan din ang pagtutuklas natin ng mga natural drugs, what mm -hmm. we call uh, yung sa aming Tuklas Lunas program okay. na we take advantage of our rich biodiversity para maghanap ng mga sources of uh, drugs or drug candidates sa ating mga plants and even animals, mm -hmm. both land at saka sea, Ayun. marine. Oo. No? At padaanan na rin natin, sir, syempre ngayon, mainit na issue, alam nyo na, ang avian flu, uh, na galing nga sa mga manok, di umano, di ba? Pero ngayon ba, sir, masabi ninyo, uh, na safe pa na kumain ng manok? Oh, I mean, uh, of course, uh, pangalan kasi avian flu, yes. influenza na nakikita sa mga ibon. Of course, ang, or, or chickens, no? Avians. So, Ang risk naman kasi dito, maratransmit po sa tao. No? Pwede kung ito yung tinatawag natin highly pathogenic avian influenza na nandun sa mga manok at ito ay close contact yung sa mga nag-aalaga o sa mga papatay ng manok ano? kung ito ay ka, uh, para kainin. So yun may danger. Pero yung human to human, uh, yun ang medyo uh, hindi pa established. So, mahirap mangyari. Although, nangyayari, pero bihira. Mm -hmm. no? So, uh, nasa pag-iingat lang yon na kailangan sertifikahin na ang mga manok natin ay walang avian flu. Pero, hindi naman ito nakukukas sa pagkain. Eh. Nakukuha ito okay. by through inhalation. Mm -hmm. So, strictly speaking, pagpatay na ang manok, uh, the virus, kasi virus means a human cell, living human cell to live, eh, dapat patay na yan. Mm -hmm or a living cell, no? Kung sa manok, a living chicken cell to live. So, pag namatay na yung manok, dapat patay na rin yun. So, halimbawa, kung naluto man yung chicken na may, may virus, okay na yun, sir? Oo, oh, just to be sure lang. Pero okay. talagang negligible, mm -hmm. walang risk yun. Mm -hmm. Pero yung mga gamot, para maiwasan, halimbawa, maapektuhan ka kung sakali man na nagkaroon ka nitong virus na to, meron na dito, available? Oh, meron naman. Ah, uh, Kaya lang, ah, kapag ikaw kasi nagka ng, at least yung mga human case of avian flu na na-report in some of the countries sa paligid natin, like Vietnam, in yes, China, yes. Ah, ito kasi nagkakaroon ng severe pneumonia. So, na-ICU sila, nangangailangan sa na ventilator, pero meron din mga gamot na maibibigay, katulad ng oseltamivir, na may activity against uh, avian flu. Mm -hmm. Pero, syempre, ang mas importante, preventive. Yes, totoo. Hindi yung... Mm -hmm na yung kagagamutin ka. So, i-prevent natin ang transmission. Mm -hmm. At marami pa kayong ginagawang pag-aaral, of course, research and development base o mula sa inyong division. And this uh, upcoming celebration ninyo, ano to, lahat ba siguro mailalahad natin dito para to inform the public na meron kayong gantong mga mag-aaral? Siguro magkakaroon kami ng special session on avian influenza dahil ito ang hot topic ngayon. Yes. Uh, pero 
lahat ng ginagawa namin is addressing many areas eh. Mm -hmm. So, at least magkakaroon tayo ng opportunity o kayo ang magkakaroon opportunity na marinig lahat itong mga new technologies na to during the meeting. Pero sa dami kasi, uh, we will not have time to present all of them. Mm -hmm. But, uh, kung kayo ay magkakaroon ng chance na pumunta dito at ating mga kababayan, they would probably no most if not all of our technologies in the mm -hmm. health sector. Ano yung naasahan nating output nito, sir? Well, unang-una, uh, ginagawa namin to every year para lahat ng mga stakeholders in health research ay magkasama-sama, magpalitan ng mga best experiences para ating mapag, uh, ma improve pa ang sistema natin ng coordination. So, magkakaroon tayo ng mga chances dito para uh, malaman din sa ating mga stakeholders kung meron pa silang gustong ipasok na mga research priorities na maaring hindi nakasama doon sa list. Pwede rin silang mag-suggest on how we can better improve our health researches in the country. So it's really a chance for all of the people involved in health research to get together, mm -hmm. to share best practices, experiences, and to learn from each other. So kanina nabanggit ninyo na, na yung mga first day ay invited lang by invitation. So, yung iba pang araw, sino-sino pwedeng dumalo sa celebration? Yung 24 and 25, kasi we have what we call yung Regional Health Research and Development Consortia. We have uh, all of these research consortia in all 17 regions of the country. Okay. So, ano ba to? Ito yung mga institutions, both private and public, universities, NGOs, start involved in health research in the regions. So, all 17 of them will be there okay. for the national meeting. Malaki talaga ang celebration. Malaki meeting, mm -hmm. oo. Mm -hmm. And after this, ano magiging implikasyon sa kabuan? In general talaga, sir, lahat ng mga ginagawa ninyong pagsikap, of course, mga pag-aaral pa, pagdating sa health and other factors. Well, ultimately, ang aim talaga ng system is really to improve the quality of life of Filipinos. And how do you do that? It's really by addressing their health problems. Mm -hmm. How do we address their health problems? Of course, Prevention is there, so we are looking at strategies to prevent uh, diseases. Uh, but we also go to the therapeutic area, which is to cure. So nandyan yung paghahanap ng mga effective, cheaper quality medicines from our natural, uh, from our environment yes. uh, that can address uh, these uh, health issues. Tapos meron din mga operational policy issues on how we can better improve healthcare delivery. And we do this in partnership with the Department of Health. So, napakaraming researches na nangyayari, hindi lang naman biomedical, clinical, basic research, applied research, nandiyan din ang health systems, operational policy research. Lahat ito covered ng health research system. Mm -hmm. sa, kanina nabanggit ninyo sa environment, makakakuha ka na. Even yung mga katutubo natin, mga kababayan, o, until now, ginagamit pa rin nila yung ganyan practice. O, yan ang pinagagaling. natin traditional medicine yes. o traditional practices, yun ang pinanggagalingan natin para mapag-aralan ang mga halamang gamot na ginagamit ng ating mga katutubo para maggamot ng maraming sakit. Oo, at may apply naman natin dito sa city yes. naman, di ba, sir? Yes. Sa ngayon, sir, saan pwede makipag-ugnayan yung mga gusto siguro dumalo dun sa inyong uh, gagawing celebration? Well, unang-una, uh, kami eh, merong website. So, pumunta na kayo sa www.pchrd.dost.gov.ph. Pwede kayo mag-google ng PCHRD lang, lalabas na yun. You can go to our website. Nandoon ang programa ng uh, convention, anong mga araw, anong mga oras para mamimili kayo. Tapos, meron din kaming, uh, of course, Facebook, uh, PCHRD Facebook. Meron din kaming Twitter. So, maraming modes of communication. No? At of course, nandyan kayo, nandyan ang DOST TV to help us also inform the public of these activities. Any final message na lang, sir, sa ating mga taga-subaybay? Well, uh, well uh, importante na tayo makialam uh, bilang mga mamamaya ng ating uh, bayan, tayo makialam ng mga isyong pagkalusugan dahil ito'y apektado lahat. Walang sinisino ito. So lahat tayo should be involved. And one way of that is to support health research in the country dahil itong paraan para mapag uh, ma-improve natin ang healthcare delivery sa ating bansa through health research improving the lives the quality of life of every Filipino thank you very much thank you very much at uh, maraming salamat sa mga na-share niyo sa aming mga information thank you very much po thank you Maraming salamat po once again, Dr. Jaime C. Montoya. Kaya naman, punta na sa Philippine International Convention Center sa Pasay City sa August 24 to 25, 2017 upang makiisa sa selebrasyon ng 11th Philippine National Health Research System Week.
sa trabaho po namin, magiging madali na dahil hindi na po kami mahihirapan na kuha ng kuha ng bawat gamit, kundi sabay-sabay na po nandyan na hindi na kami toxic ang aming pasyente, yung aming papaanak, hindi na po kami tatakbo-takbong kukunin yung BP, kukunin yung if it's din niya dahil nandyan na po lahat sa RX box. cheat sa amin, mabagal po yung proseso ng pag-a-admit namin kasi po, kailangan pa po namin hanapin yung mga charts nila. Minsan po, nag-lost file pa po kami. Nung dumating na po yung RX box tsaka cheats dito sa amin, mas bumilis, mas kumaan, tapos naging kampante na po kami sa mga servisyong pangkalusugan po namin. system, nandun doon na yun, hindi na kami mahihirapan sa paggawa ng report. Nakarecord na siya lahat, hindi na kami mag, uh, magbuklat-buklat, hahanapin pa yung mga, yung mga services na na-offer namin sa mga patient, tapos liligomin namin sa after at the end of the month, itatali namin yun, e dyan, titignan lang namin, bubuksan lang namin, tali na siya. Sinasabi ni midwife na tumataas ba ba yung, ano mo, yung pressure, blood pressure mo. Kaya ano, hindi ko kakayanin baka kung ano mangyari sa inyong dalawa ng, ng babies. Kung wala yung kagamitan na yun, yung RX box, uh, hindi ko malalaman kung buhay pa kami ng anak ko ngayon kasi nanganganib na nga yung buhay namin. Tapos hindi pa namin alam kung okay ba yung bata or okay ba yung blood pressure ko, baka isa sa amin ang nawala ngayon. Nagbabalik po ang DOS TV Science for the People. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOS Tipag-asa dito sa aming weather update. Magandang umaga din sa iyo, Ms. Jel, at sa lahat po ng viewers ng DOS-TV. Uh, good news pa rin sa ating mga kababayan dahil hanggang sa ngayon ay wala pa rin po tayong minomonitor na namang sama ng panahon o kaya na may low pressure area sa loob po ng ating area of responsibility. Subalit so, itong axis po nitong intertropical convergence zone ay nariyan pa rin at patuloy pa rin nakaka-apekto dito po sa Katimugang Luzon at maging sa Kabisayaan. Kaya para sa pagtaya po ng ating panahon, asahan pa rin po natin ang maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog, direktang epekto na nga po nitong nabanggit kong ITCZ dito po sa mga rehiyon ng Mimaropa, Kabikulan, maging ang mga laluwigan ho ng Batangas at Quezon. Kaya sa mga nabanggit mong lugar, patuloy po natin paalala sa ating mga kababayan, huwag kong makalimutang magdala ng payong saan man ho ang lakad natin sa araw na ito. 
Samantala dito naman sa kamay nila at nalalabing bahagi pa ng Luzon ay nasahan pa rin natin ang maaliwalas na panahon at least lalong lalo na po pagdating ng tanghali. Pagdating naman ng late afternoon or evening ay narin pa rin ang mga chance ng mga isolated rain showers or thunderstorms. Para naman sa temperature forecast natin dito sa Tagugaraw, pwede pa rin umabot hanggang sa 35 degrees Celsius po ang kanyang maximum temperature. Samantalang dito sa Metro Manila ay pwede pa rin umabot hanggang sa 34 degrees Celsius. At mainit pa rin huyan kahit paalala po natin sa ating mga kababayan na iwasan po ang direct exposure to sunlight, lalong-lalong na po pagdating ng tanghali at early afternoon. Samantala sa lawag naman ay pwede pa rin umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang kanyang maximum temperature. Samantalang 25 degrees Celsius po sa bag City. And then 29 degrees Celsius sa Tagaytay City, habang 31 degrees Celsius naman sa Puerto Princesa City. Dumako naman ho tayo sa kabisayaan. Epekto na nga po nitong nabanggit kong IPCC ay inaasahan ho natin ng maulap na kalangitan sa buong kabisayaan at posible rin ng light to moderate rains and thunderstorms doon. Samantala para sa kanyang forecast o temperature forecast, pwede pa rin umabot hanggang sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature ho sa Metro Cebu habang 30 degrees Celsius naman sa Tacloban City. Dumako naman tayo sa Mindanao. Good news din po sa ating mga kababayan doon sa Mindanao dahil inaasahan na po natin ang improved weather uh, doon po sa Mindanao sa araw na ito. Samantala sa Cagayan de Oro ay 31 degrees Celsius po ang pwede o oh, maaaring abutin ng kanyang maximum temperature. Samantala 32 degrees Celsius so, sa Sambanga City at 32 degrees Celsius naman sa Davao City. Paalala ho, bagamat uh, fair weather naman ang inaasahan ho natin doon, posible pa rin ho ang mga thunderstorms lalong lalo na sa hapon at gabi. Wala ho tayong gale warning na nakataas sa anumang bahagi ng ating mga baybayang dagat sa araw na ito. Kaya good news naman sa ating mga kababayang mga isda dahil pinapayagan pa rin sila ng Philippine Coast Guard na pumalaot sa araw na ito. Samantala, para naman sa weather outlook ho natin sa susunod uh, tatlong araw, dito po sa Metro Manila, inaasahan po natin na bukas hanggang sa araw ho ng Monday ay good weather naman. No? Generally, fair weather naman ho tayo aside or apart from isolated rain showers or thunderstorms. Para sa kanyang temperature forecast, from 25 to 33 degrees Celsius so ang pwede pong maging temperature range dito sa Metro Manila mula bukas hanggang sa araw ho yun ng Sunday o sa weekend po. And then 26 to 33 degrees Celsius naman sa araw ng lunes. Tumakan naman ho tayo doon sa Baguio para po uh, may idea din po ang ating mga kababayan doon sa Baguio. 17 to 24 degrees Celsius so ang tinatayang magiging agwat ho ng temperatura doon sa Baguio bukas. Samantalang 17 to 25 degrees Celsius po sa araw ng Sunday. And then 16 to 25 degrees Celsius naman po sa araw ho yan ng lunes. Para naman sa kanyang weather outlook, tinatayang uh, party cloudy lang o bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalintan ang maaari pong maranasan ng ating mga kababayan doon sa Baguio, maliban na lamang sa mga pulupulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. Sa kabisayaan naman, specifically sa Metro Cebu area, bukas po ay maaari pa rin o malaki pa rin ang posibilidad na maulap pa rin doon na may light to moderate rain. Samantala, sa araw po ng Sunday at uh, Monday, inaasahan na po natin na bahagyang mag improve na ang ating uh, kon ang kondisyon ng ating panahon doon. Samantala, para sa kanyang temperature forecast, from 25 to 31 degrees Celsius so ang tinatayang magiging agwat ng temperatura bukas doon sa Metro Cebu dahil nga po inaasahan pa rin natin ang maulap na kalangitan doon kaya bahagyang mas mababa po ito. Samantalang 24 to 32 degrees Celsius naman ho sa araw ng Sunday habang 25 to 33 degrees Celsius po sa lunes. And lastly, on Metro Davao. Simula bukas sa Gasamante, eh, hindi po natin inaasahan ang masamang panahon doon sa Metro Davao uh, at least in the next three days. 25 to 32 degrees Celsius ang tinatayang magiging agwat ho ng temperatura doon bukas sa mantalang 24 to 32 degrees Celsius naman sa araw ng Sunday and then 25 to 31 degrees Celsius po sa lunes. Ang sunrise po natin kanina is 5.4 to 3 in the morning at inaasahan po natin lulubog ng ma ang araw mamaya sa ganap nala sa east sa 7 ho ng hapon. Ito po si Lori Dindala Cruz mula dito sa Pag-asa. Magandang umaga. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSMBFI Building, 318 Santolon Road, West Crame, San Juan City. CITAV, the world's leading source of reliable and authoritative news. Views and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.sidev.net. 
And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang update sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOSTV, the program that delivers science for the people. Thank you.